നമ്മൾ സാധാരണ ഫോണിൽ പല അപ്ലിക്കേഷൻസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില അപ്ലിക്കേഷൻസ് അൺഇൻസ്റ്റാളും ചെയ്യലുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ ആ ഒരു ആപ്പിൽ ഞെക്കിപ്പിടിക്കും ഞെക്കിപ്പിടിച്ചാൽ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലായിട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്പ് ശരിക്കും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് യു സി ബ്രൗസർ എന്നുള്ള അപ്ലിക്കേഷനാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം അൻപത് എം ബി മാത്രമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഈ ആപ്പിൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻഫോസെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഈ ആപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് എം ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഫയൽസും ഫോൾഡറൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു സി ബ്രൗസറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക യു സി ഡൗൺലോഡ്സ് നമ്മൾ യു സി ബ്രൗസർ വഴി എന്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോൾഡറിലാണ് സേവ് ആവുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഒരു ഫയലും ഒരു ഫോൾഡറാണ് കിടക്കുന്നത് ഫോൾഡർ കാലിയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ഫയലാണ് ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഒരു ആപ്പ് എൻ്റെ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് എം ബി ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഫയലുകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ടാവും ചിലത് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ടാവും ചിലത് ഒ ബി ബി എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫയലുകളൊക്കെ സേവ് ആയിട്ട് കിടക്കുക ഇത് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൽ ചില ഫയലുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും പക്ഷെ ചില ഫയലുകൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചില ഫയലുകൾ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ആപ്പാണോ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ആപ്പിൽ ഞെക്കിപ്പിടിക്കുക ഞെക്കിപ്പിടിച്ചാൽ ആപ്പ് ഇൻഫോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആപ്സ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഫോണിൽ ആപ്സ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ആപ്പാണോ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ യു സി ബ്രൗസർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ക്ലിയർ സ്റ്റോറേജ് എന്നും ക്ലിയർ ക്യാഷ് എന്നും അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡിലീറ്റ് ആപ്പ് ഡാറ്റ എന്ന് ചോദിക്കും അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ക്യാഷ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ടോട്ടൽ സ്പേസ് കാണിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം ബി ആണ് ആദ്യം എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് എം ബി കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ എല്ലാ ഫയലുകളും ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഫോണിൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ രീതിയിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ പെട്ടെന്ന് മെമ്മറി കുറയുന്നു എന്നു